就是这个人，他叫吴刚，你帮我查查他的情况呗。每次都让我找人，一个不愿意公开自己的见义勇为者，是个无名英雄啊，那光荣啊，就怕不是那么简单。找到了，吴刚，三十六岁，本地人，父母已经去世，有一个妻子，也是本地人，他已经结婚了。能帮我查一下妻子的情况吗？能查是能查，可这侵犯隐私啊！刘队可没授权我查这个人。名字总能查到吧？那倒可以。叫季红。谁？季红，你认识啊？季红。季红。呃，你是、啊？哦。我是建业永威基金会的法律顾问，我叫王雨佳，是基金会的人呀、啊。哎，您好，那个，帮我拿他包的好心人，你们找到没啊？我来找你啊，就是为了这事儿。这个人我们已经找着了，但是他的身份很特殊。哎呦，不管怎么样，您都得告诉我，我得好好跟人家道谢呀。这个人你认识？我认识，那他为什么躲着不见我呀？这个问题我们也觉得很疑惑，而且他跟你的关系非常亲密。他是你的丈夫，吴刚。他现在在哪儿？你的丈夫得了肺癌，你不知道吗？这个床位的吴刚上哪去了呀？听说去办出院手续了。那您知道出院手续在哪办吗？应该在出院部吧。哦，谢谢啊。吴刚，你怎么来了？你说我怎么了？还想把我到什么时候啊？你怎么能这么自私呢？你说过的话你都忘记了吗？你怎么能这样把我丢掉不管？你让我一个人怎么活呀？真是具有戏剧性。吴刚见义勇为后啊，发现被抢的是自己的妻子季红。那他为什么不说呢？一个月前啊，夫妻二人就分居了，吴刚还给季红寄去了离婚协议书。因为什么？感情不和。恰恰相反，他们夫妻感情是最好的，可正因为是好，才离婚。吴刚觉得自己得了这样的病，不但以后陪妻子的时间不多了，还会成为他的累赘，更怕活着的时候两个人相依为命，一旦有一天离开了。妻子会更痛苦吧？那现在他妻子知道他病了的事儿。我刚刚告诉季红了，还陪他去了医院。其实我也不知道自己这样做对不对。这有什么不对的？你正好给他们提供了一个解开误会的机会。吴刚做出这个决定啊，就是想要季红啊离开他，而我呢，却轻而易举地破坏了他的全部计划。小王律师，你不要这么说。吴刚现在得重病在身，他一定希望他的妻子陪在他的身边。只是现在这样的选择是他自己做出的，所以你不要自责。其实你是做了一件好事的。但是有一个问题，像吴刚和季红这样的情况，以前我们还没有遇到过。妻子被偷。丈夫在不知情的情况下抓住了小偷，这算不算见义勇为呢？你是律师，想一想有没有什么可以参考的案例？我回去查一下资料，看一下有没有类似的情况吧。不过见义勇为这种事情很少跟法律挂钩的，也正因为这样，所以才宝贵嘛。嗯
。是的，这也是我们基金会的意义所。想问一下，这个病床的病人上哪去了？哦，他已经出院了。出院了，手续办得还挺突然的。哦，谢谢啊。我认为现在最重要的，就是找到吴刚，这样我们才能够给他帮助。我今天已经托朋友去查看了几家医院，但是都没有他们的消息。那怎么办呢？吴刚现在还病着，根本离不开医院。哎，就说嘛，这事儿要是就这样没有下文的话，我们真是对谁都没办法交代。哎，不行，我再找我的员工，到他们家附近找找去。看来我的确是办了件错事。王律师，我之前跟你说过的话，你都忘了？啊？季红。我们来给大家送喜糖的，啊，喜糖。这么说，你们非常感谢大家，我们俩和好了，祝贺你们啊！好哎。其实我被抢的那天，我们俩本来是要去办离婚的，可是没想到他见义勇为，帮我拿回了东西，这不就认识了你们大家吗？也让我明白了他的一番苦心。其实啊，之前都是因为他病了，他不想连累我，不想成为我的负担。我们也觉得太巧了，所以啊，你们俩是分不开的。所以特别感谢你们，因为你们，我才没有做让自己后悔的事儿。吴刚同志，你的行为能不能定为见义勇为，现在还没有最后的结论。其实现在是不是见义勇为已经不重要了，现在最重要的呢，就是尽快安排手术，让他早点好起来。季红已经劝过我了，之前确实是我太自私，所以这一次我决定接受治疗。太好了，手术的事情就交给我吧，让我为你们做点什么吧。王律师，你已经为我们做的够多了。特别感谢你，真的。哦，对了，那天在医院里我不辞而别有点不太合适，所以呢，这次来也是亲自向大家表示我们的歉意。来，大家吃喜糖。对，来，来来来，来来来来，哎呀，恭喜恭喜啊，恭喜恭喜恭喜，恭喜你们，谢谢大家。哟，李队，怎么开始研究这个了？你知道这是谁的书吗？这是我从整门归家搜出来的。你看这书，一看就是翻了很多遍，说明啊，这本书对他来说很重要，对不对？行啊，推理的不错。那你是想从中找线索？找到了吗？你怎么哪活不开提哪活啊？我现在正纳闷呢。我也看不懂啊，你说他一个抢劫犯，看这种书干嘛呀？啊？王宇佳好像对这方面比较有研究。他对这种书还有研究？人家是律师，当然懂得比较多了。有一次我们在一起聊天的时候，他还给我讲过一部分，挺专业的，你可以去咨询一下。他呀，神龙见首不见尾，算了吧，我自己研究吧。那好吧，给，把奶喝了。看什么呢？眼睛王子。又是基金会的事儿，又是银行抢劫案，就不怕把自个儿累死呀？这这话说的。哎
。你这都标的什么呀？这，这，这。其实，几个城市案发的地点。哎，你这几个案发城市地点的距离挺平均的哈，是吧？怎么了谁呀、啊？干什么呢？哎，师傅，我这查案子呢。我破了一辈子案子，也没像你这样啊。啊，这弄得人不人鬼不鬼的，就你这样能破案子吗？啊，走，跟我出去晒晒太阳。干嘛去啊？哎，这不带上手的时候，我这郑文辉的案子没破，我哪儿都不去。不来你别后悔啊。什么事儿？神神秘秘的。师傅，你拉我出来干嘛呀？干嘛？不是跟你说了吗？让你晒晒太阳。我告诉你，不管什么案子，你光看卷宗是不行的，啊？你得了解对手的习性。只要你了解了对手，任凭他跑到天边去，你都能闻到他的味儿，最后把他给抓住，明白吗？明白了，走，回去给你看样东西。师傅，这个圈什么意思啊？我把郑文辉所有作案的地点全都标出来了，就是这样。地图上是九点七厘米，但是这个地图的比例是一比一万，所以九十七公里，又是九十七。我不知道这个九和七是什么意思，但是根据郑文辉家里的摆设，我们可以判断出这九和七对郑文辉来说是有特殊意义的。师傅，您等会儿我，我马上就回来。哎，雨佳，资料给你准备好了。谢谢啊，徐警官。哎，在忙着呢。有个事儿想请你帮忙。说。是这样的，我们发现这个郑文辉啊，特别迷恋七和九。我们在他家发现了很多有关这方面的资料，想请你帮忙看一看。数学的问题我不太了解，这不是数学的问题，这些东西啊都跟宗教有关系。你是大街的银行抢劫案非常相似，不会都是他们做的吧？这几个人胃口可不小啊。师傅，回来了。哎。您看，这个像什么？八卦，对
。这个区域就是八卦里面的生门，这个镇文辉非常的迷信，至今只有两个地方没有翻过案，一个就是他的家，还有一个就是这个地方，所以我断定他一定躲在八卦的生门区域。立即通知当地警方。好。呃，我们这个地球卫士壁纸呢，是由石头制作而成的，整个制作过程呢是零污染、零排放的，所以呢您可以绝对的放心。鉴于它这个石头材料的这个特性呢，所以呢它会具有防水、防潮、抗菌等这些特别性。最重要的呢，它无味儿、无毒、无甲醛，所以您和您的家人使用呢，可以特别的放心，因为呢它特别的环保。这石头也能做成壁纸，太神奇了！你们负责管送货安装吗？啊，这个您可以绝对放心。我们到时候呢，会有人给您专门送货上门，然后并且进行安装好的。哦，我主要是看中它环保了，那就定它吧。好，好，好，您慢走啊。撞的不轻啊！可恶呗！谁在电话了？赶紧报个警！真是的，快啊！你们谁谁给帮帮忙？看来岁数不小了。哎，怎么没人动啊？是是这怎么了？让车给撞了？谁撞的？那个电动车，好嘛！这，你想这得赶紧送医院呀！是啊，是的，谁谁打幺二零了？那那那，大家伙帮帮把手，把老太太扶去医院。您哎，您帮把手啊！他腿腿不行，我弄不动啊我。李涛，快来帮个忙。不是不管吗？你是，这不都怕碰瓷儿吗？这要站上你怎么办？没办法，这是。这俩小伙子不错嘛。哎，是。沈总院长就是这样。哎，我再问你一个啊，你说，郑文辉这人这么恶，居然还信佛，他什么心态啊？这是见义勇为基金会吗？啊，是的，请问你有什么事儿？我有个问题想让你们帮我解决一下。啊，这是苏记者，这位是我们基金会的法律顾问王律师，有什么问题你可以问问他们。啊、王律师，那我就找您。哦，嗯，那行，来，你坐吧，先坐啊。我叫陈晓，是工大的学生。简单的说，我是被人冤枉了。喝杯水。哦，谢谢啊。陈晓，哎，这名字挺好的。陈晓，你确定你是要找见义勇为基金会吗？对。那你知道见义勇为基金会是干什么的吗？知道。那你受了冤枉，是不是应该去找法律部门？不是，我是觉得我是因为见义勇为才被冤枉的。哦，如果是这样的话呢，那你就找对人了。说说怎么回事？昨天中午，我从我打工的地球卫士壁纸店回学校的路上，路过一个十字路口的时候，看见有一个老太太躺在地上。当时周围围了很多人，他们说老太太被车撞了，我就停好车子过去看老太太。你想帮她？对。那别人都看着没管，你怎么想起？要伸这个手呢，这还用问吗？嗯，好，咱不说这个了，你接着说你的。说实话，我上学的时候就因为替别人抱打不平，被学校处分过。因为这事儿呢，我家里也没少嘱咐我，让我别乱管闲事儿。可是前两天，我看到那篇报道，说是有一个警察被捅了，倒在雨地里没人管，当时心里别提多难受了。
，那篇报道就是他写的。嗯，其实我们和你的感受是一样的。你接着说。看完那篇报道以后，不光心里难受，恨得牙根都痒痒。我心想，别让我看见，要让我看见，我就得管。所以你看见老太太躺在那儿，你就走过去了。过去的时候，老太太已经疼得晕过去了。我本来是想把她扶到我的车架上，可是没人帮我，我自己又抬不动。不过这个时候正好我的同学过来了，他们帮我一起把老太太抬到候车架上，送到光明里医院去了。后来到了医院以后，大夫怎么样？情况基本稳定。从脑 CT 看，头部的问题不太大，就是腿上还有几处骨折。其他的还得等进一步检查结果出了再说。病人现在只是昏迷，应该暂时没有生命危险。啊，那太好了，那我们就先走了。哎，不行，你们不能走啊！病人只是暂时没有生命危险，可是还昏迷着呢。你们要都走了，病人有什么情况，我们找谁啊？什么？大夫不让你？废话，你们这个有事那个有事我不来怎么办？这是治疗室，不能打电话，要打电话出去打去。行了，行了，挂了吧。你是病号家属吗？是啊，我不是家属，我来这儿干什么？哦，太好了，你们终于来了。呃，这是我们帮你垫的医药费，上面有我的银行卡号，那个完了你打给我就行了，我得赶紧走了。啥意思？你给我说明，你什么意思啊？那个你们要是这两天太忙的话，那过两天打给我也行，我得赶紧走了。你把话给我说明白，给你打钱。我什么事都不知道，我给你打啥钱？你真是的，你妈，你老这是怎么了？让车撞了？他人呢？他谁撞的？那老太太。竟然说是你把他给撞了，你说这还有天理没有了？那他家里人是什么态度？还能什么态度？报警呗。后来交警队的来了，询问了当时的情况，又带我到事发地看了现场。他们说我们双方当事人离开了现场，找不到遗留的痕迹，附近呢也没有监控探头，更找不到目击证人，所以没法判定这这责任到底是谁的。得继续调查。哎，不是有你们同学吗？我说了也一块去找了，可是他们没法证明这人不是我撞的。后来他家里那几个儿子呀、儿媳妇都来了，来了之后就要去法院告我说是让我赔营养费、医药费。老太太要是残废了，我得一辈子给她养老送终。太缺德了，这还有天理没有了？钱要不回来我认了，谁让我管这闲事儿了呢？可是他说是我撞的，他还什么都让我负责，那我也太冤了吧！我，我妈以前一直跟我说，遇事啊你多个心眼儿，我一直嫌他烦。哎，我心想这人心总不会像他想的那样吧？这回真让我赶上了。放心，这件事情我们基金会一定会负责到底，会为您主持公道的。好，谢谢啊。那我先走了，那你慢走，再见，再见。哎，哎，雨佳，像这种情况，如果那家人要告他的话，法院会受理吗？会的，这叫什么事儿啊？那要这样的话，以后谁还敢伸手帮这个忙？不行，这事儿咱们一定得管到底，要不然人和人之间连最基本的信任都没了，这风气就越来越坏了。这事儿还是让秘书长拿主意吧。这些店不都是吗？是吧？是吧？哎，我查了，这附近没有监控探头，就是您说的那种死角。这附近的店铺都问过了吗？我都问过了，都说不知道当时的情况，只说看到当时围了很多人。
有证据证明老太太身上的伤是陈小庄的吗？既然当时围了很多人，就应该有线索，最起码有人能证明陈小当时是什么时候到达现场的。那怎么能证明老太太是陈小庄的呢？这老太太的骨头确实是被撞伤的，但是。不一定是被自行车，也有可能是三轮车或者是摩托车，这个还有待于进一步鉴定。技术上的事你来负责，啊，李佳，陈晓和老太太那边你就多关照，啊，万一要打官司，你是内行。行，具体的做法我们自己看着办吧。好的，但是你们要切记一点，在没有确凿的证据之前，还不能判定陈晓就是见义勇为。明白吗？一切要用证据来说话，啊，明白。这怎么叫先入为主呢？这明摆着就是碰瓷儿啊！碰瓷儿不至于，您见过谁碰瓷儿还先把自己腿打折了啊？你别说，有要钱不要命的。田师傅，老刘专门交代过，咱们不能先入为主，我觉得是有道理的。见义勇为基金会啊，毕竟是一个社会公益机构，做事要严谨，不能感情用事。嗯。我同意，我也同意。可是我觉得基金会既不是公安局，也不是法院，咱们要做的呢，就是要理直气壮的为见义勇为者伸张正义，保护他们的权益。嗯，没错。可现在这些都是概念，我觉得当务之急是陈晓。陈晓这个事儿，咱们从哪入手？这个事儿啊，可能更多的是我的活儿。哎，我喜欢自告奋勇的。我自告奋勇又不是为了讨你喜欢，干嘛呢？说正事儿呢。啊，我先确认一点，大家对陈晓的自述内容是否持有怀疑态度？我觉得可信。我也是。什么叫我也是啊？这还不好理解吗？就好比说，你说我爱你，我说我也是。嗯。行了行了啊，你们俩别臭贫了。说实话，这孩子啊，看着挺实诚的。我的意思啊，不是让大家做出一个准确的判断，因为没有证据支持，我只能按照疑罪从无的思路来展开调查。只要最终能证明陈晓确实没有撞伤任秀英，那他的所作所为自然就属于见义勇为的范畴了。嗯，应该是这个逻辑。基于这个思路，我觉得应该首先说服陈晓。让他不要私下与对方纠缠赔不赔偿、赔多少这样的问题，而是理直气壮的把问题揭开。如果对方坚持自己的主张，自然会把这个问题推到法律的轨道上来。这样呢，反而有利于让事实的真相浮出水面，而且啊，对于我们认证陈晓的行为性质也更有帮助。如果进入到法律程序的话。民事诉讼里边有一个公认的原则，那就是谁主张，谁举证。如果对方不能提供证据证明就是陈晓撞上了任秀英，那他们的主张是不会得到法庭支持的。嗯，这主意靠谱。我刚才说的仅仅是法律层面的。如果要确认陈晓的确是见义勇为，我们就必须得进行调查，并找到相应的证据。不过，这是后一步了。眼下就是必须得先说服陈晓，让他不要在压力之下与对方私下达成任何协议，不要做出任何违心的承诺。不知道我说清楚了没有？嗯，很清晰。我同意用法律手段来保护见义勇为者，这个思路很好。但是我记得师傅说过，咱们可以几条腿同时走路。根据陈晓的陈述。他和同学把任秀英送到医院的时候，当时是有路人围观的，这个线索咱别忘了。对呀、啊，如果能找到他们，就能知道当时的真相了。可是现在怎么找？哎，登报有没有可能？够呛。他们有好的契机，因为他不是一个真正的案子，所以就很困难。我还得说两句啊，想来想去吧。咱们这个事儿里边有个关键人物，咱千万不能把他给忘了。任秀英，没错。开始的时候我就说他是碰瓷儿，你们把我给否了啊？那他不是碰瓷儿是嘛呢？糊涂了，老眼昏花看不清了
，还是有其他原因。李凯啊，你们公安在分析案情的时候，经常说，呃，说动机，动机。那我问问你，他是嘛动机？所以我说当务之急啊，咱们得先把这个任老太太的情况摸清楚了。你们说，要说这个，咱们这儿可有个专家。嗨，你们早说呀！这事儿我来，没问题。哎，老太太，别急，我来喂你啊。谢谢谢。哎。大姐，我看见你儿媳妇刚才不是来了吗？指望不上。像咱这伤筋动骨的，没人照顾哪行啊？他们都忙，都忙。那就雇个护工吧。你看我在这躺了半个月了，都亏张姐照顾我。先听我们说，啊，这里是说，这个官司肯定能得，不过有一个条件，咱要齐心合力，别这个说法，那一个说法，这回头来回来去的，咱可就崴了泥了。咱们就按照二哥这个意思走，一口就他妈咬定了，就是他把。